Hi friends. Assalamu alaikum. Welcome back to Ansley Tasty World. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബീഫ് ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ ഉള്ള സമയമല്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊരു മല്ലി ചട്നി കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടും അതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തുടർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടും ബിരിയാണി അരി മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ തികച്ചില്ല ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗ്ലാസ്സാണല്ലോ ഇത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മുക്കാൽ കിലോ ഉണ്ടാവും ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടാണുള്ളത് ഇത് കുരുമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ ഇട്ട് എടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ അതേ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു ഇലയാണ് നാടൻ മല്ലിച്ചപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അതാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേ ഫ്ലേവറാണ് ഇത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ആ ഇല അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ടയില രണ്ടെണ്ണം വേണം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേണം അതുപോലെ വലിയ രണ്ട് സവാള കറിവേപ്പില ഇത്രയും വേണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ച ഇഞ്ചി പ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച വെച്ച പേസ്റ്റാണിത് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം അതിലേക്ക് നെയ്യ് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ മതി ഇനി അത് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ചേ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണിത് കുറച്ച് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അല്പം കുറച്ച് കുറച്ച് വേണം ഇനി ഞാനിത് തൈരാണ് നാടൻ തൈരാണിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ തൈരാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് വേണം ഇതൊരു നാരങ്ങയുടെയാണ് ഒരു ഫുള്ള് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി മസാല ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണി മസാല നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു വലിയൊരു സ്പൂണ് മതി ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുറത്തടുപ്പ് ആണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ഇനി വെള്ളം തിളക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മുഖത്ത് ചെമ്പ് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ച് വെച്ചത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശമൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടൈമാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ടും കൂടെ ഒപ്പാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ആ റോസ് മെല്ലൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ചൊവയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആ പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുവിധം അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് ഇനി ഈ തക്കാളി നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി ഇതൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പേ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്പം ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര സ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊട
കൂടിയ ബിരിയാണി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതൊരു മീഡിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ സ്മെല്ലൊന്ന് പച്ച സ്മെല്ല് റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരൊന്ന് ഉളക്കി കെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ചേ ചേർക്കണുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കൂടി എരി ഇതിലുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തൈര വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈര് ആയത് കാരണം പുളി കുറച്ച് കുറവാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് ചേ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ചേർക്കാം വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഒരു നാല് വിസിലിട്ടെടുത്ത് വേ വെന്ത ബീഫാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ നല്ല അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചാറ് പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി ഇതിലേക്ക് എടുക്കണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ബീഫും ഒക്കെ കടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇറച്ചി കൂടെ ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അതിലേക്ക് മസാലയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മസാല നമ്മളായി ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് ചോറ് വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പട്ടട ചെറിയൊരു ഇല രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ അരിയുടെ പാകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ അരി അരി കടിക്കരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിലിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അരി ആയിട്ട് പൊട്ടരുത് അത്ര അത്ര ആയാൽ മതി നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നില്ല ഇനി ഇതിൽ ഈ ആവിയിലൊന്ന് കിടന്നത് വേവും ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു ഓട്ടത്തട്ടിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് ടൈം പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ കിടത്തരുത് തീയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്പ് പിന്നെ അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചോറ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ലെയർ ആക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അരി വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യണുള്ളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം നെയ്യ് ആദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി സോറി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മസാല ബിരിയാണി മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഗരം മസാല അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തൂവിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതുകൂടി മുകളിൽ തൂവി അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കനലിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് വെക്കാം മുകളിൽ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊതീന ചട്നി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണമെന്ന് നോക്കാം സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വേണം പൊതീന ഇല വേണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ സുർക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉപ്പാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ പൊതീന ചട്നി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് തൈര് നമ്മൾ ചില അധികം നമ്മൾ തൈരല്ല യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് അതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചട്നി ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മുളക് പൊതീന ഇല അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ആദ്യം അത് മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൊതീന ചട്നി അല്ലെങ്കിൽ പൊതീന ചമ്മന്തി റെഡി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ച